Con la participación de siete empresas locales ofreciendo 170 empleos, se realizó la sexta Feria Nacional de Empleo en las instalaciones del Club Rotario Local. Principalmente son dirigidos a lo que es atención a, a, al público, a lo que es ventas este, y en las áreas administrativas, son más o menos los tipos de empleos o de vacantes que están ofertando el día de hoy. Entre los solicitantes estaba don Benedicto Garduza Ortiz, quien se distinguió porque a sus 81 años expresó su deseo de emplearse. Karen Díaz, joven invidente de 29 años, con la carrera de Ingeniería Ambiental, no perdió la oportunidad de entrevistarse con los representantes de la empresa, destacando su vasta experiencia en el manejo de personal. Jorge Martín Patiño Ramírez, coordinador del Servicio Nacional de Empleo, acompañado de José Juan Ríos, director de gestoría para personas con discapacidad del municipio de Coatzacoalcos, informaron que la respuesta por parte de los solicitantes fue copiosa, al grado de que tuvieron cerca de 250 personas que manifestaron sus deseos de ingresar al sector laboral. La convocatoria fue muy rápida y la gente respondió. Hay más de 200 solicitantes y creo que va a aumentar su número por lo que se está viendo. Es un récord histórico tanto para la oferta de, de, de empleo como, como la asistencia y la solicitud de, la, de las personas. Luego de darse la inauguración donde estuvo presente Jorge Nesme Barojas, director del plantel 31 del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, los asistentes acudieron a las diversas mesas que colocaron las empresas tales como Dipepsa, Chedrawi o Topperware. Para atender de manera eficiente, los interesados con capacidades diferentes contaron con el apoyo del intérprete Víctor Hugo Vargas Salinas, quien fungió como medio de comunicación para las personas sordomudas que deseaban aclarar dudas en torno a los empleos. Informó para el corporativo Imagen del Golfo, Luis Alberto Ponce.